கைஸ் ஃபியூச்சரில் நம்ம எப்படி பிளான்ட் வளர்க்க போகிறோம் ஃபியூச்சரில் மீட் எப்படி கன்சியூம் பண்ண போகிறோம் ஃபியூச்சரில் மில்க் எப்படி இருக்க போகுது அப்புறம் இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக என்ன மாதிரிலாம் ஃபியூச்சரில் த்ரெட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இது எல்லாத்தையுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ கைஸ் எப்போ இந்த ஹரிஸ்ரீகாந்தன் நீங்கள் ஜென்ரலாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது முதல்ல ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஆர் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து சேரதில்லை இதுதான் மேஜராக இருக்கிற ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அது ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வந்து அவங்க பண்ணுறாங்கன்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சுற்றி கியூட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவுட்டர் லேயர் இருக்குது அது வந்து மாய்ச்சர் வந்து அப்படியே அவுட்டர் லேயரில் ரீட்டைன் பண்ணியிருக்குமா ரீட்டைன் பண்ணுறதுனால அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அவ்வளோ லேஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாதான் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்கானிக் முறையில் இதே இந்த கியூட்டுன்ற லேயரை வந்து அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ அவக்கேரோலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் டேஸில் வந்து அது வந்து சாஃப்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இந்த கியூட்டின் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இதில் வந்து இந்த இதில் வந்து டிப் பண்ணி அவங்க விட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நிறைய டைம் எடுத்துக்கிறது தான் அது சாஃப்ட் ஆகுறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபியூச்சரில் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இது வந்து இன்னிக்கே வந்து யூஎஸில் இருக்கு ரெண்டாவது இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம வந்து சேராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த ஃபார்ம்லேருந்து வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துன்னு வருவோம் அப்புறம் ஸ்டோரில் இருப்போம் அப்புறம் அங்கே நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரோம்னா இந்த டைட்டில் அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய போயிடுறது தான் அதாவது இந்த ரூட்ல இருந்து வெள்ளை எடுத்தோடனே ஆல்மோஸ்ட் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பேர் தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னா வர்டிகல் ஃபார்மிங் வர்டிகல் ஃபார்மிங்னா என்னன்னா பிளான்ஸ் வந்து வர்டிகல் காலம்ஸ்ல ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று வந்து அப்படியே ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி வளர வைப்பாங்களாம் இதுல வந்து ஏன் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சாயில யூஸ் பண்றது இல்லையா இதை வந்து வளர வைக்கிறதுக்கு இதுல ரெண்டு மெத்தடாலஜியில வந்து இதை வந்து வளர வைக்கிறாங்க அதுல வந்து ஒன்னு வந்து ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஒன்னு வந்து ஆரோபோனிக்ஸ் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்ன்றது என்னன்னா டைரக்டா பிளான்ஸ்ல வந்து தண்ணியில வந்து அப்படியே வந்து டிப் பண்ணி அந்த தண்ணியில வந்து நியூட்ரியன்ஸ் உள்ள போட்டுறாங்களாம் போடுறதுனால அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா வளர்றதா ரெண்டாவது ஆரோபோனிக்ஸ் சொல்லிட்டு அப்படியே காத்துலயே வந்து எல்லா பிளான்ஸும் அப்படியே தொங்கின்னு இருக்குமா அந்த ரூட்ஸ்ல போய் அவங்க அப்படியே வந்து நியூட்ரியன்ஸ் கலந்து தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்களாம் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் கைஸ் ஐக்கிய அமை கம்பெனில என்ன பண்ணுறாங்களா அவங்களே இந்த வர்டிகல் ஃபார்மிங் மூலியமாக வளர்க்குற பிளான்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு தான் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சாப்பாடு போடுறாங்க இல்லை அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் என்வைர்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த பெஸ்டிசைஸ்ன்றது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டாவது இந்த ஹைட்ரோபனிக்ஸ் அண்ட் ஆரோபனிக்ஸில் வந்து ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல்டு லெவலில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றுறதால நைன்டி பர்சென்ட் நம்மளால் வந்து வாட்டர் சேவ் பண்ண முடியுது ரெண்டாவது இந்த பிளென்டி அன்லிமிட்டட் இன்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏஐ அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணி பிக் டேட்டா யூஸ் பண்ணி நிறைய ஒரு பத்தாயிரம் கேமரா வச்சு இந்த பிளான்ஸ் வந்து வர்டிகல் ஃபார்மிங் வளர்க்கறதுனால ஒரு நாற்பது பிளான்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட் வளர்க்குற இடத்துல அவங்களால வளர்க்க முடியாது அவங்களோட ஈல்டு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சா பிளஸ் டுவெண்ட்டி லைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அவங்களால காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது பிளஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் மீட் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு பீஃபோட ஸ்லைசஸ் இருக்கு தெரியுமா இதுக்கு வந்து நம்ம மாடுகளை கொண்டு தான் ஆகணும் ஆனால் ஃபியூச்சர்ல இது மாதிரி கொல்லாமையே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னா அதுங்களோட பயோப்சி மூலியமா அதுங்களோட ஸ்டெம் செல்ஸ் வெளில எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஸ்டேக்கை இவங்க வந்து வளர வைக்கிறாங்களாம் ஆர்டிபிஷியலா இது பேர் வந்து கல்ச்சர் மீட்டுன்னு சொல்றாங்க இதுல அட்வான்டேஜஸ் எடுத்தனா இது மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா க்ரோ பண்ற மீட்ல நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு ப்ரோட்டீனை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் அதுல இருக்கிற சாச்சுரேட்டட் ஃபேக்டர் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல எழுபது பர்சன்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் வந்து இந்த மாதிரி டைரக்டா அனிமல்ஸ் கொண்டு நம்ம சாப்பிட்றதுனால தான் வரலாம் சோ இந்த மாதிரி டிசீஸ் கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம எரடிகேட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஆலப் ஃபார்ம்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி இதை வந்து ஐம்பது டாலர் பவுண்டுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஃபியூச்சர்ல அஞ்சு டாலருக்கு அது கம்மியாகும் இது மட்டும் இல்ல நீங்க வந்து மில்க் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஃபோமன்டேஷன் சயின்ஸ் ஜீன் சீக்வன்சிங் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இந்த மாதிரி பல டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி பெர்ஃபெக்ட் டே ஃபுட்ஸ்ன்றது டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் மில்கே இல்லாம அவங்களால இப்போ பண்ண முடியுது தான்
இது எல்லாமே ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் கஸ்டமைஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபுட் வேஸ்டேஜ் இருக்கிறதே இல்லையா ப்ளஸ் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த தட்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்றோமா ஏன்னா அந்த தட்டு வந்து சாக்லேட்டில் பண்ணப்படுது தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற த்ரீ டி பிரிண்டர்லேயே பிரிண்ட் பண்ண தட்டாது ஃபேஸ் நம்ம லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வீக்ஸாக எப்படிலாம் வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு நல்லது நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் இதனால நிறைய ரிஸ்க்கும் இருக்கு அதில் மூணு விஷயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல லேக் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ நீங்கள் யூஎஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்டில் அவங்களோட டேப் வாட்டரில் ஆல்ரெடி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கான் ஸோ இதை எப்படி நம்ம பியூரிஃபை பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது நிறைய டெவலப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் தண்ணியே வந்து கம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஸோ ஸ்லிங் ஷாட்னு ஒரு கம்பெனி ஸோ கவுடங் அதாவது மாட்டு சாணத்தை வந்து எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன தண்ணி போட்டாலுமே அது வந்து பியூரிஃபை பண்ணிடுமா நீங்கள் அதுக்குள்ளே சால்ட் வாட்டர் போட்டாலும் சரி சூவேஜ் போட்டாலும் சரி பொல்யூட்டட் வாட்டர் போட்டாலும் சரி அது வந்து பியூர் வாட்டர் இந்த ஸ்லிங் ஷாட் கம்பெனி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா ரெண்டாவது இன்னொரு கம்பெனி கூட இருக்கா அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுமா அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் லீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு அதால் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதா ரெண்டாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் நம்ம எல்லாருக்குமே குளோபல் வார்மிங் பத்தி தெரியும் நம்ம வந்து தேவையில்லாம ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் பேர்ன் பண்றோன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணுவோம் விண்ட் பவர் யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் இந்த சொல்யூஷன் நம்மளுக்குமே தெரியும் பட் நம்ம கிட்ட நிறைய எனர்ஜி ஆல்ரெடி இருக்கு அது நம்மளுக்கு தெரியுமா இப்போ சோலார் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஏர்த் மேல விழுறது தெரியுமா ஒரு எயிட்டி எயிட் மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு சோலார் பவர் வந்து நம்மளோட இது ஏர்த்ல வந்து விழுறதோ அந்த எனர்ஜி ஒரு ஹியூமனிட்டி ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு ஈக்குவலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி நிறைய எனர்ஜி இருக்கு நம்ம எப்படி அதை டேப் பண்ணுறதா நம்ம வந்து பார்க்கணும் கைஸ் ஃபைனலா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து வேலை ஃபியூச்சர்ல போயிடுமோன்ற ஒரு பயம் இருக்குல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு வந்தால் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா பிஎன்டபிள்யூல என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஹியூமன்ஸையும் ரோபோஸையும் சேர்த்து வேலை செய்ய வச்சா அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தான் அது மட்டும் இல்லை இன்டர்நெட்டில் எவ்ரி ஒரு ஜாப் வந்து போச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் புது ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறது தான் நீங்கள் ஃபியூச்சர் நிஜமாவே சர்வே பண்ணணும்னா முதல்ல உங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி ஃப்ளூயன்சி தேவை அப்புறம் அஜிடி தேவை டெக்னாலஜி ஃப்ளூயன்சினா புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜியை நீங்கள் கற்றுனே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த புது டெக்னாலஜியில் டே டு டே பேசஸ் அப்படியே அப்டேட் பண்ணி சீக்கிர சீக்கிரமாக கற்றுனா தான் ஃபியூச்சரில் நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும் பேஸ் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அமுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட வீடியோஸ் வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டதுனால நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரிச் டேட் போர் டேன்ற புக்கை தான் நான் வந்து அதோட சம்மரி கொடுக்க போகிறேன் மறக்காம அது பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் கைஸ் ப